Kapag ibebenta mo ang iyong property, alam mo ba na maaring kailangan mong magbayad ng capital gains tax? Kung hindi mo pa naiintindihan kung ano yung tax na yan, o kung ikaw ay isang bagong real estate agent, panoorin mo itong video. I'll discuss what capital gains is, when and where to file and pay. Plus, I'll show you how to compute for capital gains tax. Hi, I'm Ann Clemente, a licensed real estate broker and a real estate vlogger. I made sure na marami kang matututunan sa video na ito, kaya pakilike naman bilang support sa akin. At kung gusto mo pang maraming matutunan tungkol sa real estate, consider subscribing and hit the notification bell para ma-notify ka tuwing meron akong bagong video. So, ito na. Ano ang capital gains tax? Ayan ang definition ng Bureau of Internal Revenue para sa capital gains tax. Para madali lang maintindihan, ang capital gains tax ay tax na binabayaran dahil ipinagpapalagay na meron kang kita mula doon sa binenta mong capital asset. Ibig sabihin niyan, hindi porket may sale ng real, ay automatic nang magbabayan ng capital gains tax. Kasi nga, kailangan ng binenta ay capital asset. According to Section 39 of the Tax Code, a capital asset is a property held by the taxpayer whether or not connected with his trade or business, but does not include the following. Sa madaling salita, ang capital asset ay properties ng taxpayer na hindi karaniwang ginagamit sa negosyo. Ang mga halimbawa ng capital assets ay house and lot na minana mo sa magulang mo, condominium unit na binili mo 7 years ago pero ibebenta mo na at iba pa. Kapag nabenta mo ang capital asset mo bilang seller sa isang real estate transaction, saka lang magbabayad ng capital gains tax. Please take note that capital gains tax is only applicable to the properties located within the Philippines. Kaya let us say dual citizen ka tapos ibebenta mo yung townhouse mo sa Canada, hindi mo kailangan magbayad ng capital gains tax dahil yung property na yon ay nasa labas ng Pilipinas. Paano ang computation ng capital gains tax? Para sa akin, mahal ang capital gains tax dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi kapag sinabing capital gains tax, kung magkano lang ang actual na kita, yun lang yung itatax. So in that example, the tax will be only applied on the 200,000 US dollars gain. Pero sa Philippines, ang capital gains ay tax rate na 6% multiplied sa pinakamataas na tax base. The tax base is either the gross selling price of the property or the current fair market value as determined by the BIR. Kung anong mas mataas sa dalawang yan, yun ang gagamiting tax base. So for example, binenta mo ang 245 square meters residential lot mo sa Baguio City ng 3,920,000 pesos. Tapos ang current fair market value naman ay 3,500,000 pesos. Dahil mas mataas ang selling price, yan ang gagamiting tax base. Kaya 6% times 3,920,000 pesos ay 235,200 pesos. Yan ang capital gains tax na babayaran. Magbibigay pa ako ng isa pang example para talagang sure ball na gets niya na. Halimbawa, binenta mo ang 26.12 square meters condominium unit mo sa Pasay City ng 200,000 pesos per square meter. Ang selling price ay 5,224,000 pesos. Pero ang current fair market value ay 7,836,000 pesos. Dahil mas mataas ang current fair market value, yan ang gagamiting tax base. So, 6% times 7,386,000 pesos is equal to 470,160 pesos. That is the capital gains tax in that example. Mapapansin nyo na kahit binenta ng palugi ang property, kailangan pa rin magbayad ng capital gains tax. Ang exempted lang sa capital gains tax ay yung mga qualified lang mag-avail ng capital gains tax exemption na discuss ko naman sa video next week. Ang maaaring rason kung bakit ang basis ay selling price o fair market value at hindi ang actual gains ay dahil sa Pilipinas, walang database kung saan makikita yung historical record ng property kung magkano binili, kailan binili, magkano nabenta, at iba pa. Bilang seller, ikaw ang magfa-file ng capital gains tax return 
or BIR Form 1706 at magbabayad ng capital gains tax maliban na lang kung may kasunduan kayo ng buyer. Maring hindi rin ikaw ang maglakad niyan kung kinuha niyo ang service ng real estate broker. Anyway, you have to go to the revenue district office that has jurisdiction over the place where the property being transferred is located. Kaya halimbawa, kahit taga Manila ka pero yung lote na binenta mo ay nasa Dasmarinas, Cavite, pupunta ka sa revenue district office 54A dahil yun ang may jurisdiction sa mga properties na nasa Dasmarinas, Cavite. Kapag nasa revenue district office ka na, pumunta ka sa onet counter at ipresenta yung mga kailangang documents para i-compute ng authorized revenue officer yung capital gains tax na kailangang bayaran. Kung kayo na ang nag-compute dahil natutunan nyo sa video na to, ipapacheck nyo na lang yung BIR Form 1706 nyo. You should file it in triplicate. Ibig sabihin, tatlong kopya. Tapos, pupunta na kayo sa authorized agent bank para i-accomplish yung BIR prescribed deposit slip. Magtanong lang kayo sa guard o sa teller kung saan pwedeng makuha yung deposit slip. I-present nyo lang yung filled up deposit slip, BIR Form 1706 at ibigay nyo yung bayad. Kapag yung bayad ay 20,000 pesos and below, kapaya ng cash. Pero kapag above 20,000 pesos, kailangan naka-manager's check. Kailangan sa manager's check o cashier's check na isasubmit ang nakasulit sa space na pay to the order of ay una, yung authorized agent bank na tatanggap nung ibabayad mo na capital gains tax. Kaya dapat tukuyin mo na in advance kung sa ang banko ka magbabayad. Sa ilalim yan, yung FAO Bureau of Internal Revenue. Ang ibig sabihin ng FAO ay for the account of dahil ang binabayaran ay BIR at tinatanggap lamang ng authorized agent bank yung pera para sa BIR. Sa account name naman, ang nakasulat dapat dyan ay yung pangalan ng magbabayad ng capital gains tax at yung kanyang taxpayer identification number. So, kung ikaw yung magbabayad, syempre dapat pangalan at yung TIN number mo ang nakasulat dyan. Kapag bayad na kayo, lalagyan ng stamp na may word received sa capital gains tax return at may machine validation din yan. Going back sa example kanina, maaring bayaran ang capital gains tax sa BPI das Marinas Bayan Branch dahil authorized agent bank yun. Kapag walang authorized agent bank yung revenue district office, yung return ay ifa-file directly sa revenue collection officer o sa municipal treasurer. Nilagay ko yung link ng listahan ng mga authorized agent banks ng revenue district offices sa description box ng video. Pagkatapos mong magbayad, balik ka lang sa ONET at i-file na. The deadline for filing and payment is within 30 days of notarization of the deed of absolute sale or the transfer document used. Ibig sabihin, pagka pinanotaryo nyo na yung document ng March 12, dapat bago mag-April 12, bayad na ang capital gains tax at na-file mo na ang capital gains tax return. Yan lang muna ang i-discuss ko. Next week, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano maging exempted sa pagbayad ng capital gains tax. So, consider subscribing and hitting the notification bell so you will be notified when that is released. At kung marami kayong natutunan, like naman itong video bilang support sa akin. Again, I'm Ann Clemente, a licensed real estate broker and a real estate vlogger. Thank you for watching on Property PH.